بعد از اون بانک کنکور گذاشت برای استخدام اونجا هم شاید اول کنکور شدم مستخدم بانک شدم ولی یه دیدم که اصلا این بر... هیچ به کاریر من نمی سازه من بفرستان توی باجه یه یه سال و نیم اونجا بودم در دیدم که این اصلا نمی سازه خوشبختانه چون یه هنرسرهای عالی بود که آلمان ها ساخته بودم توی آلمان خیابون قبام سر امتداد قبام سر تمی کردانم هست اونجا ساخته بودن آرا اونها یک مردم ریاضیات میخواستن و فیزیک من امتحان دادم کنکور شدم در ریاضیاتش قبول شدم اونجا معلم شدم یعنی دو سه سال اونجا درس میدادم هندسه درس میدادم و متعلم جبر تا اینکه خدمت نظام اومد بعد از اون در سال 29 بود میسی که رفتم ناچار شدم سخت میگرفتن این خدمت نظام هم آغاز کردم از بیست چهار یا شیش ماه دانشکده افسری بودیم اتوان اونجا هم شاید اول شدم تو تهران نگرد داشتم ولی همه رو نگرد داشتم بعد هم یک سال هم توی لشکر بودیم به نام کمک بازفورس که به جرائم چیزی اون موقع دادگاه های نظامی کارهای سیاسی نمی کرد فقط همین بچه هم سروازی فرار می کرد و چیزی نمی کرد اونجا خدمت می کنیم توی حشمتیه بالای قصر اونجا فادگان اونجا بودیم که خدمت هم تموم شد بعد وزارت فرهنگ منو استخدام کرد برای معلم انگلیسی شدم و معلم فرانسه چون زبون فرانسه هم خونده بودم بعد اونجا یه پنج چهار سه سال چهار سال پنج سال معلم بودم بعد اداره نگارش وزارت فرهنگ مترجم میخواست من اتقان انتقال پیدا کردم اونجا دو سه سال اونجا مترجم فرانسه و انگلیسی بودم که نامه هاشون کتاب هاشون رو چیز میکردیم و رئیس قسمت خطی مخطوطات کتابخانه ملی دکتر محقق بود دعوتش کرد بودن بعد کسی رو جانشین خواستن و این اون موقع که مخطوطات حتی کتاب هم باید در زیر نظر ما باشه یعنی یه دایره, دایره علاهده نداشت مثل الان که یه متصدی باشه که هرکی رئیسش باشه به اون کار نشه اون کتاب خونه در تحتیل من بود و من 23 سال تو آخر خدمت هم در اونجا بودم و در اونجا کاری که کردم برای اولین بار فهرست نوسخ خطی کتاب خانه رو در ده دل آماده کردم حالا ممکنه شما ببینید اونجا کار مهمی که ما کردیم خدا بیاموز ایرج افشار این اومد رئیس کتاب خونه شد اومد به من گفتش که فلانی باز فهرس نوسای خطی رو بریم این فهرس سالها بحث بود که کسی ننوشه بود من گفتم من خدا من فکر این کارو دارم چون من تا یه سال من شش ماه زودتر از ایرج افشار اومدم کتاب خونه بریم. و من تا راه هر چی فهرس دیدم دو, دو تا یا سه تا فهرس ننوشه شده اینا فهرس نیست فهرس نگار خودشو تو اینجا گذاشته هر چی خواسته میشه گفت کاملا راست میگی یک برای کاربرگه بهش میگن کتل و کارت میگن فرنگی یه فهرس خطی یه کمیسیون تشکیل داد مرحوم مشتبای مینوی بود عباس دکتر عباس زرگاو خویی بود دانشفجو بود من بودم خودش و بنا شد که هر کدوم 20 آیتم 20 مورد راجع به فهرس که مطلب بیاریم در یک دو جلسه بشینیم از روی اون یک کاربرگ درست کنیم اتباقا همینطور شد که این کاربرگ ما الان جهانیه یه طرفش یک, یک کاربرگ یه طرفش خصوصیات اون نسخه خصوصیات فیزیکی اون نسخه بخص میشه یه طرف هم خود مطالب کتاب و در اینجا دیگه من 
اون کوچه ها دیگه چون روشن به فهرست نگاری و این فهرست چاپ شد بعد از اون دیگه کارم هم تموم شده اون سال 59 بود که من فارغوته چی شدم بازنشسته شدم آدم بیرم اول و بگی وقتی که من رفتم جز به اداره نگارش وزارت فرهنگ بود یعنی هنوز وزارت فرهنگ و اونر تحصیل شد بعد که وزارت فرهنگ و اونر شد که رئیسش هم آقای پهلو و داماد پهلوی ها شد وزیر خیلی محکمی هم چون وابسته اونجا بود ما اومدیم جز به اداره نگارش وزارت فرهنگ و اونر که البته هیچ توجهی به کتاب خونه ملی نداشتن یه دخته دور افتاده بود به تا اینکه واقعا ایرج افشار اومد یه جوری داد که الان خودش یه واحد مستقل دولتیه میشه حکم دقیقا رئیسش میشه یه وزیره یعنی مبین فرهنگ اسلامی نسق خطیه الان کارهایی که من رو بو علی سینا کردم بهت نشون میدم یعنی یک چیزایی بو علی گفته که واقعا الان همین که رساله ارسماتیقی حسابش الان داره چاپ میشه الان نمونه شو میدم یه مسائلی در حساب تر کرده که ما تو حساب عادی در دانشگاه ها در خودم اول ما اینا میگه میگه من الان که ریاضی رو بحث میکنم نمیخوام یه ریاضی دون نشون بدم میخوام بگم دیدار یه فیلسوف از عدد چیه یا در مجسلیش میگه میگه من حیبی این جمله شه میگه حیبی رو نمیذارم نشون بدم میخوام نشون حی... یعنی حیعدان درست نمیخوام کنم دیدار یک فی... فیلسوف که این استعمال حروف در اینا همیشه میگفتم مال دکارت نه بیچاره بو علی این نمیشه مقدمه فهرستان در یه جایی نمیشه که میخوای این مطلب رو بهتر بفهمی این اعداد تبدیل و حروف بکن تا ببین حرف من کلیه یا کلی نیست یکی از اوجو اینا همه تو نسخه خطی دیگه و این نسخه اگر حتی در فقه اصولشون هم به قدری مسائل دقیق حقوقی از تو اینا میتونیم در بیاریم که حد نداره چاپ نسخه خطی از این جهت که اینا رو خطوط بی بود کاغذا داش از بین میره کتابو میره اینا رو واس چاپ بکنن گوشی که یه مقدارش هم چاپ شده بعد منم شاید چاپ بشه اینجا هر کتابونه بزرگی من مجلس چیز داره یه سکشن از این قسمت بره در کتابونه ملی هم یه سکشن داره کتابونه مرکزی دانشگاه هم داره ملکی که گفتی بهترین نسخه داره یعنی نسخی داره که در دنیا یه نمونهش وجود نداره علتش این بوده حاج حسین آقای ملک خودش کتاب شناس بوده و این چیز یکی هم دیگه دستش سهیلی بود چند بهش نسخی رو دارن که اصلا در دنیا بی نظیره و و اون خیلی کتاب خونه خوبی اصلا من اونجا گاهی هم میرم خیلی من علاقه من به با مرحوم مشتبای مینو یک از فضلای ایران بود وقتی من فهرست رو شروع کردم به قضی علاقه مندم شده بود و خودش اینجا نوشت به چی چون فهرست ما فهرست معمولی نبود نامناوه نبود میگه به اصلاح فرنگی ها انالیتیک... انالیتیکال بود به اصلاح تحلیلی و توصیفی چون میگم دستگلیفی و انالیتیکی بود یعنی کتاب رو قشنگ میخوندم تا یه شهر میدم که این کتاب راجع به چیه بعد ما چبای مینوی خلاق خیلی علاقه من شده بود می اومد میگفت ماهی یه دفعه می اومد میگفت چه چه دالیز مرضی زور بیار ما میوردیم براش مثلا 5 سطر بیشتر تو اون کاتالو کارت ما برای معرفی مطالب کتاب نبود میگفت این کافی نیست گفتم آخه جا نمیگیره میگفت عین جمله که میگفت ورایقه درست کن ورایقه یعنی یادداشت صفحه یادداشتی تو اونجا بنویس بهشون به اینا استفلش کن یعنی به چسبون و وقتی که اینا تموم شد اینا واقعا تراجلیه وقتی میخواستیم چاپ کنیم وزارت فرهنگ و هنر 500 تومن در سال داده بود اینا چاپ کنیم گفت آقا این ده هزار تومن میشه ما نمیگرم هم ناچاری از اون برایقه ها برمیداشتیم با این وجود هم الان چیز فیرست خیلی خوبیه هم عربی ده جلده شیش جلدش فارسیه چهار جلدش هم عربیه لحظه لحظه عمرش رو وقف حوزه خطی کرده بود در اون حداقل امکانات 
و در اون زمان اندک فردی این حجم کار رو با این گستره پیچیده و تخصصیش بخواد ارائه بده این منصر به فرد و این چیزی رو نشون نمیده جز یک دقدقه شخصی اولین کتاب که چاپ شد در بحر یه لغتنامه بود که مرتب سال یه جلد میدادیم بیرون بعد از اون جشن بی بیستومی سال نادرشاه عبشا رو بنا شد در زمان قبل از انقلاب بود دو تا کتاب وزیر انتباعات نادر مثلا چیزش میز مهتی خان استراوادی نوشه یکی دوره نادره یکی جانگوش های نادری رئیس لغتنامه مرحوم دکتر موین بود محمد موین و این منو شهیدی همی که گفتین سه جعفر شهیدی بود به من گفت آقا دنبال شما این جانگوشا رو بگیر اونم دوره رو بگیره اون دوره رو گرفت منم جانگوشا رو گرفتم و اون جانگوشا رو بعد من گفتم که گفتش که هر جایی که نادر ستاد آرتش رفته علاوه جغرافیای پر کن ما گفتیم کار آسونی نمیدونی چه جا به کوره های چیز افغانستان رو من شکرم که بعد از اینکه آلمان چاپ شد دایره جغرافی های افغانستان دو جلد تیرین رو چند آقا خیلی از از ممنون جاهایی بودی که منم از این تاریخ ها دیم چون تو کتاب خونه ملی بودیم سه چهار تا سفرنامه بود که این سفرنامه ها خیلی کمکم کرد اینا رو به صورت تعلیقه یعنی وقتی می نوشیم مثلا نادر در دهکده ده فلان بود این دهکده چه کجا بوده من شهر میدم که این دو دکده این بوده این بوده این بعد لغت های مشکلش هم شهر دادم بیه تعلیقش قویتر از خودش رو و بعدم نظریات تاریخسان های دیگم راجع به نادر صحبت کردم چون من همواره با چیز مخالف هم استاد با استبداد اصلا زد این نادر واقعا یک کسی بوده در تاریخ نظام نمیشنم در مقدمه شد نظری از لحاظ نظامی باعث افتخاره یعنی چی نبوغی داشت در جای ولی یک مستبد آدم خاری بوده که حد نداره که واقعا همون قرش تقدیس در اونجا کرد باید تقدیهش کرد از اون قسمه بو علی سینا دو کتاب نوشته که یکیش به نام شفاس در فلسفه یکیش در طب به نام قانون در هزار و سی سد و سی و سه دولت ایران بنا بود یه جشن بزرگی برای بوالی بگیره مصری ها متصدی چاپ شفا شدن کتاب های عربی بوالی توی ایرانی ها متصدی کتاب های فارسی شدن این چاپ شد وقتی که چاپ شد همیشه فکرم این بود که شفا رو چی کنم بعد از اینکه بازنشسته شدم ده سال وقتم رو گرفت همه رو در خاشی و چیز کتاب نمیشم چون شفا خوندن شفا یه مشکلش خوندن که خود متنه به قدری نیتی بوالی مجمل می نمیشه مثلا میگه هازا زاکه یعنی این آن است پدر من در میاد که هازا چیه زاکه چیه الان نشونه دیدم تو حسابش اینه این بود که چیز شفا رو من اینطور کردم حالا می... یعنی اومده یه محسسه میگه که من تمام اینا رو میخوام بگیرم براتون من مال بو علی رو بالا بنویسم پایین شوشم پایین شوشم این کتاب رو هم که مسیح ها چاف کردن غلط خیلی زیاده رو اصلا مثلا حسابش خیلی جاها افتادگی داره چیزی ولی منطقه من در ترجمه نوشم که آقا این تعریف ابتره تعریف عقیقی باید این باشه من اون وقت این حسابش رو علاوه بر این که دارم مال بو علیه کروشه گذاشتم فرمول ریاضی جدیلش هم نوشتم که برای خاننده آسان بشه یعنی طبیعیات هست و الهیات هست و منفق دورت و تاج مال علامه قطب دین شیرازیست که از قولهای فلسفه هست ولی خب تابع بو علی سینا طبیب درجه یک بوده چهارده سالگی طبیب چی شده؟ در پدرش هم طبیب بوده طبیب بیمارستان فارس شده در چهارده سالگی بعد به فلسفه کشیده شده و این کتاب دورت و تاجشه که اینو این در دو قسمتشه دقیق میکنیم یه قسمت ریاضیش بود 
یکی دیگه چاپ کرده به قسمت چیزش و مرحوم مشکات چاپ کرد من فلسفهش رو شرح کردم حسابش رو درباره ها موسیقیش رو چاپ کردیم تو موسیقی دانم بوده اتوقا میزده خودشم موسیقی اود میزده و حسابش هم داره چاپ میشه ولی الان داره میراث مکتوب داره چاپش میکنه یعنی متن و فارسیش رو درست کردم برای اون وقت که همش رو گلوش گذاشتم شهر کردم در دو جلد یا یه جلد میشه کتاب بزرگی است خواجه نصیر در منطق نوشته که شاهکار عالم اسلامه اینو من درس میدادم بعد قرد خوب شد شروع کردم این خودش رو نوشتن و هر خط تشو هر سطرش رو یه شماره دادم یه کتاب خطر خوش الان نشون دیدم دو قطره یکی تعلیقش یکیش اونه که مشکلات اونو شرح دادم تو یه تیکش مونده که محمولات درجه دومش که انشاءالله اگر عمری باشه اونم تمامش کنم که تمام منطقه ریاضی هم شده هم اونجا منطقه ریاضی چیز دیگه بعد از اینکه ریاضی هاش چیز شد برسانان راسل و یعنی اینو فریگه در آلمان پایش رو گذاشت که من تق اصلا تمام ریاضی هاش منطقه پس این منطقه هم باشه ریاضیش بکنیم و اینو میشه من منطقه سمبولیک بعد کتاب خوبی در این قسمت دکتر غلام حسین مصاحب دراجه به منطق ریاضی نوشت و من گفتم تمام این مسائلی که میدی من برای بخوام چاپ بکنم اون فوت کرد هنو هست میرم بدونیشم دو جلده چی کرد و این هم جلو کردم تو دو جلد پاکریویش خوب کردم تو درد میشه هندسه و هندسه عالیه این الان درس هم میداریم و عرض بود شما که مکر یعنی اندازگیری تو علم هندسه وارد شد که هندسه اغلیدوسیه الان ریاضی دونای بزرگ متر رو کشیدن بیرون واقعا خواصی که خط و سطح و حجم با هم دارن چیه و این یک رشته بسیار مشکلی هم هست خواص دو... مثلا ببین دو نقطه یه خط میگه دو خط یه نقطه میگه این دو تا رو میگن کورلاتیفه دو نقطه وقت میگه مسئله هندسه رو میشه دو ف... خط میذاری دو دو ن... دو دو میده دو نتیجه میده بذار نقطه اونجا واسه تو زدی خط اینجا بذار نقطه خط اونجا بذاری نقطه اینجوری تمام هندسه خواصی که اینها از هم گرفتن و دارن اینی بر این یک رشته خیلی خاصی هم هست این از پونسله شروع شد و در اروپا هم الان بود بالا رسید ولی الان هستش اینجا بر. ولی در دو چیز خیلی علاقه من دارم یکی هم موسیقی که رو موسیقی خیلی کار کردم نه اینکه نوازنده باشم کتاب های موسیقی قدم همونو چند که الان داره چاپ میشه موسیقی کبیر فاراویه تمام شهر کردم که الان چی داره چاپ میکنه بعد از اون کارهای مراقی دو تا کتاب چه که هست که مقاصد الهانشه که خیلی ساده نمیشه یکی جامل الهانشه که اینا همه رو شهر کردم شهرش داره چاپ میشه بعد از اون ارمبی معروفه که اون دوتا کاراش هم همشون دقیقا درس دادمش اینا و یک موسیقی بسیار عمیقی داشتیم استاد یعنی تمام ریاضیه مثلا در دوتار که میخواهن به قول امروزی هم کوک کنن یعنی این سیم و با اون سیم یک دوره ریاضیاته که اینا ده تا مسئله داره که روی اون یک سیم قواعد موسیقی میای پایین با هندسه میندازی روی این سیم این این صوت اینا اینو به زبون آخوندی میگن استخاب این یک موسیقی بسیار قوی بوده و واقعا هم قوی بوده و چیز مونتا یه اشکالی که داره همین سم موسیقی واحدی بوده نه موسیقی جمع بشونن بوعدی را الان برات معرفی کنم ریاضی در وارد موسیقی شده یک صدا رو هزار مرتبه بزنی صدای موسیقایی نیست دو صدا یعنی به قول خود اونا دو نقمه که امروز بگیم دو نوت کوچکترین دستگاه دو نوته از دو نوت که اومد نسبت میاد تو کار نسبت که اومد موسیقی میره تو ریاضی به واسه اون نسبت اون وقت 
ما سه نسبت هستش که میگفتن نسبت هایی که به گوش خوش می آمده یا نسبت دو یکم بوده که بهش میگفتن زلکل یا سه دوم بوده زلخمس چهار سه یوم باشه میگن زلعربه نسبت دو یکم این نوت میتونه همیشه جای نوت دیگه بشینه نبوغ بو علیر ببین میگه دو یکم بگه نمیتونه نسبت نوت یکی به جای نوت دو تا بشینه میگه هشت چهارم که تو چهت چهارم که دو یکم دیگه میگه پس ما نوت هشتی هم داشته باشی میتونی بروی چهار شد این رو اسمش گذاشته ما اتفاقهای بردلی اصلا موسیقی رو تکون در عجیبی ده در حال که خودش موسیقی دان نبوده مثلا تو همین کار بو علی کتاب الحیوانش که از عرستو گرفته خیلی مختصر کرده من مال عرستو رو گفتم تا وسط ها شو بردم حالا میخوام اگر چاپ بشه بشینم برگرم از عرستو مثلا یه داستان کوچیک و یه چیزی بو علی گفته و رد شده من بگم بولم واقع اصل این داستان مال عرستو بوده اینه 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 یه خیلی چیز خوش بود چیزی هم میشه آدم خیلی آدم مشبق آدم هم میشه